ไว้ก่อนจากข้อเจ็ดมติเอกลักษณ์มันยังมีสัญลักษณ์เขียนได้สัญลักษณ์โดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ใช้ไอตัว i n เนี่ยแทนมติเอกลักษณ์ที่มีมิติแทนเมตริกเอกลักษณ์ที่มีมิติ n คูณ n แล้วก็มีหมายเหตุอีกไม่ต้องก็ได้ i n i หนึ่งก็คือหนึ่ง i i สองคือสองคูณสองประมาณนั้นมันไม่สกมันไม่สกัดให้กันแล้ว i สามก็เป็นสามคูณสามเป็นเมตริกเอกลักษณ์ก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดเป็นเมตริกเอกลักษณ์อ่ะเขาจะเขียนสัญลักษณ์ว่า i แล้วก็ห้อยอืโดยทั่วไปเขาจะเขียนย่ออย่างนั้นเอามาดูต่อมาเมตริกแบบแถวใกล้ถึงฝั่งฝันของเราแล้วข้อแปดเมตริกแบบแถวเมตริกแบบแถวก็จะเป็นแถวก็คือโลเมตริกมาดูบทนิยามบทนิยามก็คือเมตริกแบบแถวหมายถึงเมตริกที่มีขนาดมิติเนี่ยเมตริกที่มีมิติเป็น1คูณกับ n 1ก็คือแถวนะแถวยาบเรื่อยๆ1คูณ n หรือจะบอกได้ว่าหรือจะบอกได้ว่ามีแถวเดียวม,มีแถวเดียวและจะมีจำนวนหลักเท่าใดก็ได้จะมีจำนวนหลักเท่าใดก็ได้อ่านออกไหมเนี่ยอ่านไม่ออกก็ย้อนกลับไปฟังเสียงเอาอ่านให้ทุกคำลายมือไม่ค่อยดีก็เท่าไหร่ในมหาลัยเขามหาลัยลายมือบางคนก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วในการเลคเชอร์อาจารย์จะพูดมาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊แล้วก็ต้องนั่งเขียนตัวย่อเอาเมติกสามเหลี่ยมก็ต้องไปเขียนเป็นตัวสามเหลี่ยมเงี้ยเมติกแถวว่าแถวเมติกอะไรก็ต้องหาตัวย่อไปเอามาดูตัวอย่างเมติกแถวก็คือเมติกที่มีแถวเดียวใช่ไหมก็เป็นแถวเดียวคือหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้แถวเดียวมีหลักกี่หลักก็ได้อันนี้หลักสี่หลักหรือเป็นเมตริกนี้สองสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามอย่างนี้มีกี่หลักก็ได้แต่เป็นแถวเดียวอ่ามีเมตริกแถวก็ต้องมีเมตริกหลักใช่ไหมข้อสุดท้ายของนิยามแล้วนิยามของเทคนิคของเมตริกข้อสุดท้ายคือเมตริกแบบหลักเมตริกแบบหลักก็คือคอลัมน์คอมเอ็มเอ็นเมตริกนิยามของมันก็คือเมตริกแบบหลักหมายถึงอดทนกันอีกนิดเมตริกแบบหลักหมายถึงเมติที่มีขนาดมิติที่มีมิติ n คูณหนึ่ง n คืออะไร n คือแถวอันนี้คือหนึ่งคือหลักใช่ปะ่ะก็แสดงว่าหรือจะบอกได้ว่าเ
หรือจะบอกได้ว่ามีแค่หลักเดียวมีหลักเดียวและมีจำนวนแถวเท่าไหร่ก็ได้และมีกี่แถวก็ได้น่าเช่นเช่นกระดาษเหลือน้อยนะอาจจะเขียนแถวได้น้อยหน่อยก็หนึ่งสองสามสี่มีกี่แถวก็ได้แต่หลักต้องมีหลักเดียวศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามสี่มีทั้งหมดหกแถวแต่ต้องมีหลักเดียวต่อันนี้ก้าหมดและนิยามชนิดของเมติกทั้งเก้าข้อก็น่าจะหมดจริงๆแล้วหลักๆก็มีแค่นี้แหละชนิดของเมติกไม่เยอะเท่าไหร่ก็ดูว่าดีๆเผื่อมันจะมีข้อสอบออกเป็นนิยามนี้อาจจะออกเป็นนิยามว่าเมติกสกิล่าคืออะไรข้อหนึ่งต้องเป็นเมติกอะไรต้องเป็นเมติกอะไรมีจำนวนสมาชิกเป็นยังไงประเทศไทยหมุมประมาณนั้นก็จำไว้ก็ดีพวกข้อสอบที่เป็นไม่เป็นคำนวณเนี่ยแต่ส่วนใหญ่อาชนิคอมเมติกเนี่ยเขาจะออกมาเป็นข้อสอบบรรยายมากกว่าบรรยายว่าคอมเมติกแบบนี้จะมีคุณสมบัติเป็นอะไรบ้างแล้วก็ให้กอกอของคอคอมาข้อใดถูกต้องประมาณนั้นก็รู้ก็ดีก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้เดี๋ยวต่อมาก็จะมาขึ้นเมติกเรื่องใหม่โอเคนะครับ